Megalodon gezegenimizde yaşamış en büyük ve en vahşi yırtıcılardan biridir. Yaklaşık 20 milyon yıl boyunca okyanuslarda yüzdü ve diğer su canlılarını dehşete düşürdü. Size bu köpek balığının mutlak gücü varmış gibi gelebilir ama Megalodon'un bile korktuğu yaratıklar vardı. Tehlikeli timsahlardan katil ispermeşit balinalarına bugünkü videoda Megalodon'ların bile korktuğu yaratıkları öğreneceksiniz. Livyatan Şimdiye kadar var olan en büyük tarih öncesi deniz memelisi Livyatan ile başlayalım. D Megalodon'a rakip olanlardan biriydi. 13 ila 17 metre uzunluğunda ve 90 ila 120 ton ağırlığındaydı. Hayal edebiliyor musunuz? Çok fazla Livyatan fosili yok. Bu yüzden Livyatan'ın okyanusa ne kadar süre hakim olduğunu kesin olarak söylemek imkansız. Bununla birlikte bu balinanın yolunun zaman zaman Megalodon ile kesiştiğini söyleyebiliriz. İki deniz canavarı birbiriyle savaşmak zorunda kalmış olabilir. Sadece piranaların ya da tiranozorların güçlü ve keskin dişleri olduğunu sanıyordunuz. Bence en etkileyici dişlere sahip olanın Livyatan olduğunu söylemek yanlış olmaz. Böyle bir canavar Megalodon gibi büyük bir köpek balığını kolayca yiyebilirdi. Çünkü tek başına çenesinin büyüklüğü 3 metreydi. Livyatan'ın üst dişleri 36 cm uzunluğunda ve 12 cm çapındaydı. Yani dişleri düşman Megalodon'unkinden bile daha büyüktü. Megalodon adı büyük diş anlamına gelse de Megalodon dişlerinin uzunluğu sadece 18 cm'ye ulaşabilir. Ki bu da etkileyici. Dev balina bu avantajlarıyla Megalodon'u kolayca etkisiz hale getirebilir. Sualtı dünyasının ünlü kralını yenebilirdi. Zygopsetter Varolay Zygopsetter Varolay, Stek ailesinin bir başka üyesidir. Onlara katil ispermeçit balinası da deniyor. Çünkü ispermeçit balinasına benziyorlardı. Megalodon'un korkması gereken bir başka yaratık daha. Yaklaşık 7 ila 11 milyon yıl önce Miosen döneminin sonlarında yaşadılar. Bilim insanları Zygopsetter Varolay'nin 6 ila 7 metre uzunluğa ulaştığını söylüyor. Kafatasının asimetrik şekli deniz canlılarını avlamak için ekolokasyon kullandığını gösteriyor. Aynı zamanda güçlü çenelerden payına düşeni de almış. Dişleri 15 ila 20 cm uzunluğundaydı ve büyük balıkları yiyebiliyordu. Megalodon ile bir çatışmaya girecek olsa ondan daha küçük olmasına rağmen onda ciddi yaralar açabilirdi. Rampos Uçuz Tarih öncesi çağlarda devasa timsahlar vardı. Megalodon'un korktuğu başka bir yaratık muhtemelen onların en büyüğü olan Rampochus'tu. Miosen döneminde Hindistan Yarımadası'nda Megalodon'la aynı dönemde yaşadı. Paleontologlar bu türün fosiline çok az rastlamıştır. Sadece birkaç dişi ve kafasından parçalar var. Onlara göre bu timsah 8 ila 11 metre uzunluğundaydı. Fosiller çok aktif bir avcı olduğunu gösteriyor. Uzun ve çevik kuyruğu hızla yüzmesine ve suda manevra yapmasına izin veriyordu. Çoğunlukla küçük avları ve balıkları avlamak için suya girerdi. Ancak bazen Megalodon da dahil olmak üzere daha büyük balıkları avlardı. Bilim adamları Rampochus'un çok sayıda uzun ve keskin dişleri ve gelişmiş çeneleri sayesinde köpek balıklarıyla gerçekten savaşabileceğini ve bu nedenle Megalodon gibi bir dev de dahil olmak üzere çok çeşitli avları avlamak için mükemmel bir evrim geçirdiklerini öne sürüyor. Meğer okyanusun kralı sandığımız gibi Megalodon değilmiş. Ondan önce dünya okyanusunun sularında Megalodon'dan çok daha tehlikeli bir yaratık hüküm sürdü. Bu uzun vücutlu sürüngene Mosazor deniyor. Mosazor Mosazor tarih öncesi dev bir kertenkeledir. Bu cinsin fosilleri Antarktika'da dahil olmak üzere birçok kıtada bulunmuştur. Bu devasa deniz kertenkelesi yaklaşık 70 ila 66 milyon yıl önce yaşadı. Okyanusun yüzeyine yakın bir yerde yaşıyor. Yumuşakçalardan kaplumbağalara, balıklardan ve kuşlardan, terizorlara ve plaziyorlara kadar her türlü hayvanla besleniyordu. Mosazor ve dev megalodon asla birbirleriyle karşılaşmadı. Bu yüzden bu iki dev arasındaki savaşı sadece hayal edebiliriz. Mosazorlar maksimum 17 metreye kadar büyüyebilir. Ancak bazı raporlara göre uzunlukları 20 metreye kadar çıkıyordu. Ejderhalar ve yılanlar gibi Mosazor'un çenesi de eklemliydi. Bu onların ağzını genişçe açmasına ve kendi boyutlarına aşanlar da dahil olmak üzere çok büyük avcıları kolayca yutmalarına izin veriyordu. İlginçtir ki Mosazor'un fosil kemiklerinde birçok diş izi vardır. Mosazor'un daha çevik olduğunu ve reaksiyon hızının Megalodon'unkinden daha hızlı olduğunu varsayabiliriz. Megalodon ile potansiyel bir savaşta sürüngenin avantajı elinde tuttuğu bir başka noktada iskelet yapısıdır. Mosazor'un kemikli bir iskeleti vardı. Megalodonlar ise kıkırdaklıydı ve bu nedenle daha kırılgandı. Sonuç olarak dev köpek balığının savaşı kaybetme olasılığı çok yüksektir. Liopleradon Bazı uzmanlara göre bu yaratık cüresi muhtemelen tüm dünya tarihinin en korkunç avcısıydı. 
yaklaşık 164 milyon yıl önce yaşadı. İşte Lyop Leredon, korkunç deniz sürüngeni. Bu büyük Pleosaurus cinsinin Megalodon'la çatışmaya girdiğini düşünelim. Önce boyutla başlayalım. 2003 yılında Lyop Leredon'un vücut uzunluğunun 18 metre olduğuna inanılıyordu. Bu sonuçlar bulunan kalıntıların uzunluğuna dayanıyordu. Ancak 2003 yılında Meksika'da 18 metre vücut uzunluğuna sahip başka bir Pleosaurus fosili bulundu. Fosiller genç bir yaratığa aitti. Yani ölmese daha da büyüyecekti. Muhtemelen 20 metre uzunluğunda veya daha uzun olacaktı. Lyop Leredon 3 metre uzunluğundaki güçlü yüzgeçleri ve kısa kuyruğu sayesinde suda mükemmel bir şekilde hareket edebiliyordu. Ağzında yuvarlak dişlerle doluydu. Aynı zamanda iyi koruma sağlayan çok güçlü deri altı kemik plakalarına sahipti. Genel olarak eğer bu yaratık bir megalodonla karşılaşıp ona saldırmaya karar vermiş olsaydı, tarih öncesi köpek balığı kesinlikle ciddi şekilde yaralanabilirdi. Bu noktaya kadar tartışılan tüm hayvanlar gerçekten de yaşadı. Ama ya megalodon efsanelerdeki deniz canavarıyla o meşhur devle yüzleşmek zorunda kalsaydı, böyle bir durumda kazanma şansı olur muydu? Hadi öğrenelim. Kraken Birçok insan bu yaratığı duymuştur. Devasa büyüklükte efsanevi deniz canavarı, gemileri batıran, kafadan bacaklı. İlk olarak İskandinav yazılarında ortaya çıktı ve şimdi popüler kültürde giderek daha fazla konuşuluyor. Varsayımsal olarak Megalodon onunla savaşacak olsa sonuç ne olurdu? Kraken tarih öncesi köpek balığından daha büyüktür. Kafadan bacaklı Megalodon'u kolayca kuşatabilirdi ve baskı uygulayacak dövüşü kısa sürede sonlandırabilirdi. İlk saldıran Megalodon olursa kafasıyla çarparak rakibini sersemletmeye, sonra dişlerini ona geçirmeye çalışırdı. Fakat Kraken'e karşı bu tür taktikler hiçbir işe yaramazdı. Her halükarda köpek balığını güçlü kucağına alacak ve kavga anında sona erecekti. Uğultu Dünyaca ünlü okyanus kaşfi Jacques Cousteau bir keresinde yaklaşık 300 metrelik devasa bir yaratığı yüzerken gördüğünü iddia etti. Norveçli keşif Thor Heyerdahl, Kontik adlı kitabında bir gece Peru kıyılarında derin sularda bir deniz altının içindeyken garip ve korkunç bir uğultu duyduğunu, pencereden baktığında devasa ve parlayan bir şey gördüğünü iddia etti. Sonra 1997'de ilginç bir şey oldu. Bir hidrofon Pasifik okyanusunun derinliklerinden gelen garip bir ses kaydetti. Bazı uzmanlar bu uğultuyu bilinmeyen bir deniz canavarının çıkarabileceğini düşündü. Ancak bu sesin yaşayan bir yaratık tarafından çıkarıldığına dair hala bir kanıt yok. Bazıları sesin okyanus tabanı boyunca sürüklenen buz dağları tarafından yapıldığına inanıyor. Peki ya aşırı büyük bir canavarsa, sese bakılırsa megalodonu kısa sürede ezebilecek de bir yaratık olmalı. Umarız bu ses canlı bir şeyden gelmiyordur. Ne de olsa megalodon köpek balıklarının nesli çoktan tükendi. Ama biz hayattayız ve eğer varsa gezegeni böyle bir canavarla paylaşmak zorunda kalacağız. Bugünlük bu kadar. Sizce bu sesi kim ya da ne çıkarır? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere.